നമസ്കാരം കട്ടാൻ കുക്കിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി തീയലാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്കായി അര കിലോ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ കടുക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്താണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് കൂടാതെ മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു സ്പൂൺ മല്ലി മല്ലിയും നാല് വറ്റൽമുളകും ഇത് മുഴുവനായിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇനി നമുക്കത് തയ്യാറാക്കാം ഒരു ഇരുമ്പ് ചീനിച്ചട്ടിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു മുറി തേങ്ങ ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് അല്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും കൂടാതെ മുഴുവനുള്ള മല്ലി കറിവേപ്പില ഇവ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള നാല് വറ്റൽമുളക് കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പൈസി ആവശ്യം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർ രണ്ടോ മൂന്നോ വറ്റൽമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാം ഏകദേശം ഒരു പകുതി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരു പച്ച മണം മാറുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതെടുത്ത് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോഴേക്കും കറി തയ്യാറാക്കും സെയിം ചീനിച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി വരുന്നതനുസരിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കാം കൂടാതെ കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് രണ്ട് വറ്റൽമുളകാണ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അര കിലോ ചെറിയ ഉള്ളി അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഉള്ളി വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യാം വറുത്ത് എടുത്ത തേങ്ങ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാതാണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തത് അല്പം വെള്ളം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പുളി വെള്ളമാണ് പുളി വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടായി പിന്നീട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് ഇത് അല്പം വറ്റിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് പുളി ഫുള്ളായിട്ട് ആദ്യം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്പം ടേസ്റ്റ് നോക്കി പുളി കൂടുതലോ കുറവോ അവരവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം അല്പം വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്കിത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് വെക്കുന്ന കറി അല്പം തി ഗ്രേവിയിൽ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് അല്പം കൂടി നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇരുമ്പ് ചീനിച്ചിട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ അല്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറ്റി നല്ല റെഡി ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു കറിയൊക്കെ വറ്റി നല്ല റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു പുതിയ ഒരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ നമുക്ക് വിട പറയാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു